ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్లో బుక్స్ అమ్మడానికి మీరు రెడీనా నేను జోక్ చేయట్లా సీరియస్గానే అడుగుతున్నా ఆన్లైన్లో మన ఫిజికల్ కాపీస్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి కదా అవి అమ్మే బిజినెస్ మోడల్ని స్టార్ట్ చేయడానికి మీరు రెడీనా మీరు ఏమనుకుంటున్నారో నాకు తెలుసు డూడ్ అమెజాను ఫ్లిప్కార్ట్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఈ కామర్స్ కంపెనీస్ అన్నీ వన్ డే డెలివరీస్ సేమ్ డే డెలివరీస్ పెట్టి మరీ బుక్స్ అమ్ముతున్న రోజుల్లో ఇలాంటి బిజినెస్ మోడల్ నువ్వు సజెస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఏ ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నావు అని మీరు అనుకుంటే జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ దిస్ ఈజ్ వేర్ మనం మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ పట్ల చాలా క్లోజ్ అటెన్షన్ పే చేయాలి అండ్ అంత సూపర్ఫిషియల్గా కన్క్లూడ్ చేసేయకూడదు అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉన్నంత మాత్రాన ఏమవుతుంది ఆలోచించండి రైట్ మార్కెటింగ్ టెక్నిక్ తెలియాలి మీరు ఇంకా నమ్మకపోతే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రియల్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్లో బుక్ షాప్ డాట్ ఓఆర్జీ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది అదేం చేస్తుంది తెలుసా నేను చెప్పిందే చేస్తుంది అది అంటే వాళ్ళు చేసేదే నేను చెప్పాను మీకు ఈ వీడియోలో బట్ వాళ్ళు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు అమెజాన్ ఉండగానే యుఎస్లో ఇక్కడికన్నా ఎంత అగ్రెసివ్ సర్వీస్ ఉంటుంది యుఎస్లో మీకు ఐడియానే ఉంటుంది సో అమెజాన్ యుఎస్లో ఉండగా దాని హోమ్ టర్ఫ్లో అక్కడ బుక్ షాప్ డాట్ ఓఆర్జీ అనే కంపెనీ ఫిజికల్గా బుక్స్ని ఆన్లైన్లో అమ్ముతుంది త్రీ ఇయర్స్ నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా ఏమై ఉంటుంది అంటారు సో ఆ స్టోరీలోకి జూమిన్ చేసి చూస్తే సి ఈ బుక్ షాప్ డాట్ ఓఆర్జీ అనే కంపెనీ బేసికల్గా అది అమెజాన్కి పోటీగా స్టార్ట్ కాల ఓకే మీకు సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లో అమెజాన్కి పోటీ పడుతున్నాము అని చెప్పి అనిపిస్తుంది కానీ రియల్గా కాంపిటీషన్ ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది లేదా అది కాంపిటీషన్నే కాంపిటీషన్ కాదా అని చెప్పి మీరు కొంచెం క్లోజ్గా వెళ్తే తెలుస్తుంది సో ఈ కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే ఏ ఆబ్జెక్టుతో స్టార్ట్ అయిందంటే సి అమెజాన్లో కొనే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు బుక్స్ అమెజాన్లో ఫాస్ట్ డెలివరీతో అండ్ వాళ్ళకి కిండిల్ ఫార్మాట్స్లోనో ఫిజికల్ కాపీస్లోనో అమెజాన్లో కొంటున్నారు కానీ ఎవరైతే లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు బుక్ షాప్ డాట్ ఓఆర్జీలోకి వచ్చి మీరు కొనొచ్చు అనే ఆప్షన్ క్రియేట్ చేసింది ఇది లెచ్చే మనం ఈరోజు మాట్లాడే టైం మనం ఎలాగైతే మాట్లాడుతున్నామో ఆ రోజుల్లోకి వెళ్ళి ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆలోచిస్తే అనుకోవచ్చు డూడ్ అరే అమెజాన్ ఎన్ని ఉన్న ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చి మనం ఇలాంటివి పెడితే అసలు ఎంతమంది కొంటారు అసలు లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ అన్నీ అంతరించిపోయే టైం కదా అమెజాన్ వీటిల్లో కొనే జమానా వచ్చేసింది కదా సో ఇది పెట్టి ఇందులో సీన్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఈ స్టోరీ ఎంత సర్ప్రైజింగ్గా టర్న్ అప్ అయిందో మీరు చూడండి సో ఇక్కడ మార్కెటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఒక నరేటివ్ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మార్కెటింగ్లో అంటే మీ మీరు వీళ్ళ వీళ్ళ నరేటివ్ అసలు ఎక్కడ సెంటర్ అయింది చూడండి యాంటీ అమెజాన్ లేకపోతే అమెజాన్కి అగెయిన్స్ట్గా కాదు అసలు వీళ్ళు అమెజాన్కి కాంపిటీషనే కాదు వీళ్ళు ఎవరైతే లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మేము సపోర్ట్గా ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నాము మీరు దీన్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ ప్లీజ్ కమెంట్ బై త్రూ అస్ అని చెప్పి అంటున్నారు అండ్ దానికి వాళ్ళ వాళ్ళ రూపంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా వాళ్ళకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్లో టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ లోకల్ స్టోర్స్ లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి బుక్స్ అమ్ముతారో వాళ్ళకి వీళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ కూడా ఇస్తారు ఈ బుక్ షాప్ డాట్ ఓవర్జ్ అనేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక బుక్స్ బుక్స్ బుక్ షాప్ ఓనర్ని అనుకుందాం ఈ బుక్ షాప్ డాట్ ఓఆర్జీలో నా దగ్గర ఉన్న ఇన్వెంటరీని నా దగ్గర ఉన్న బుక్స్ అన్నింటినీ అక్కడ లిస్ట్ చేస్తాను వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఏమైనా ఆర్డర్ వస్తే నా బుక్స్ వీళ్ళ ద్వారా నేను అమ్మడమే కాకుండా ఈ బుక్ షాప్ డాట్ ఓఆర్జీ వాళ్ళకు వచ్చిన కమిషన్లో టెన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ నాకు వాళ్ళు పంపిస్తారనమాట టు సపోర్ట్ లోకల్ బుక్ షాప్ లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్లో మనకి ఇదేదో అమెజాన్ కాంపిటీషన్గా అనిపిస్తుంది కానీ ఇది అమెజాన్ కాంపిటీషన్ కాదు అండ్ సెకండ్ లెవెల్లో వీళ్ళు ఏమన్నా అమెజాన్కి పోటీగా వీళ్ళు ఏమన్నా బెటర్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారా అంటే అది కూడా కాదు ఎందుకంటే వీళ్ళు అమెజాన్ లాగా సేమ్ డే డెలివరీ నెక్స్ట్ డే డెలివరీ కూడా ఇవ్వట్లా ఎందుకంటే వీళ్ళు బుక్ స్టోర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు కొరియర్ చేసి అది వెళ్ళడానికి దే విల్ టేక్ దర్ ఓన్ సర్వీస్ టైం కాబట్టి వీళ్ళు అమెజాన్కి పోటీగా అగ్రెసివ్ సర్వీస్ ఏమైనా ఇస్తారంటే అది కూడా కాదు ఇక్కడ ప్యూర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు సపోర్ట్ లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ ఏ కమ్యూనిటీ గైస్ దట్ ఈస్ అ టెక్నిక్ అండ్ దట్ ఈస్ అ టేక్ అవే హియర్ వాళ్ళు
ఆల్టర్నేట్గా ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్రాండ్కి ఆల్టర్నేట్గా వీళ్ళు మార్కెట్లో సెటప్ చేశారు మీరు అనుకోవచ్చు ఏదో చిన్న చితక బిజినెస్లో ఉండి ఉంటుంది ఇది ఎవరో పాపం జాలి పడో లేకపోతే కంపాషన్తో సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని అలా అలా పెడతా ఉండి ఉంటారు అని గనక మీరు అనుకుంటే మీకు ఇప్పుడు కొన్ని నెంబర్స్ చెప్తాం యుఎస్ మొత్తంలో ఎన్ని స్టోర్స్ లిస్ట్ అయినా తెలుసా ఈ బుక్ షాప్ డాట్ ఓఆర్జీ వెబ్సైట్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ వీళ్ళ దగ్గర లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళు ఎన్ని కాపీస్ అమ్మారు తెలుసా ఇప్పుడు దాకా ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా అంటే రఫ్లీ త్రీ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్లో వీళ్ళు లెవెన్ మిలియన్ కాపీస్ అమ్మారు అంటే కోటి పది లక్షల కాపీస్ ఇప్పుడు దాకా అమ్మారు అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ టు టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ డే వీళ్ళు అమ్మారు అనమాట అది వీళ్ళ సైజ్ బిజినెస్ సైజ్ ఓకే అంటే ఎంత డిమాండ్ ఉందో చూడండి సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రెండు కీ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వీళ్ళు అసలు కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేసిన విధానం చూసారా గైజ్ వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ అండ్ మేము మా ప్రాఫిట్స్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ వీఆర్ గివింగ్ టు లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ టు సపోర్ట్ దిస్ కాస్ అని చెప్పి ఒక నరేటివ్ని బిల్డ్ చేసి ఆ నరేటివ్ని చుట్టూరుతో ఒక కమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేశారు ఓకే ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీస్ సోషల్ మీడియా టూల్స్ని బిల్డ్ చేసి యూజ్ చేసి ఈ కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ అనేది నిజంగా మంచి ఇంటెన్షన్తో చాలా స్ట్రాంగ్గా చేయొచ్చు అనడానికి ఇది ఒక వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దట్ టు అమెజాన్ లాంటి చాయిస్ ఒక కస్టమర్ ఉన్నా కూడా వీళ్ళు లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ని సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే మేము ఒకళ్ళ ఉన్నాము అనే ఆల్టర్నేటివ్ని అమెజాన్ అంత పెద్ద టాల్ బ్రాండ్ని అక్కడ పెట్టి కూడా వీళ్ళు ఈ లెవెల్లో డిమాండ్ని క్రియేట్ చేసి ఇన్ని కాపీస్ అమ్మగలుగుతున్నారంటే నరేటివ్కి అండ్ నరేటివ్ చుట్టూరత బిల్డ్ చేసే కమ్యూనిటీకి అంటే కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ చుట్టూరత ఎంత పవర్ఫుల్ బిజినెస్ మోడల్స్ బిల్డ్ అవుతున్నాయో ఒకసారి గమనించండి అండ్ సెకండ్ థింగ్ కాంపిటీషన్ అనగానే ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్లో ఏమనుకుని ఉంటారు అరే బుక్స్ ఆన్లైన్లో అమ్మడం ఏంటి అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉండగా సో ఇదేం జోకా లేకపోతే మైండ్ ఉన్న ఆలోచననా అని చెప్పి మీరు అనుకున్నారా అనుకుని ఉంటారు తప్పులేదు దట్స్ అ ఫెయిర్ పాయింట్ కానీ కొంచెం డీప్గా వెళ్తే మనం మార్కెటింగ్ టెక్నిక్స్ని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ని యూజ్ చేసి పెద్ద పెద్ద టాల్ బ్రాండ్స్ ఉన్న చోట కూడా మనల్ని మనం పొజిషన్ చేసుకోవడం తెలిస్తే అదే జోన్లో ఉండి కాంపిటీటర్గా కాకుండా హాయిగా ఆడచ్చు వీళ్ళలాగా మీరు చెప్పండి వీళ్ళు అమెజాన్ దీనికి పోటీగా కాదు పీపుల్ వాళ్ళకి వాళ్ళు జెన్యున్గా నేను లోకల్ బుక్ స్టోర్స్ని నేను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నాకు అమెజాన్లో వన్ డే డెలివరీ సేమ్ డే డెలివరీ ఉంటుంది అని తెలిసినా కూడా నేను దానికి వెళ్తున్నాను బికాజ్ ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ దాట్ దాట్ ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్పి వాళ్ళు జెన్యున్గా డీ పూర్ సర్వీస్ లెవెల్స్ని లేదా పూర్ కలెక్షన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్లోనే మీకు అక్కడ ఏదో పెద్ద బ్రాండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి మీ ఐడియాని డ్రాప్ చేసుకునే అవసరం లేదు అక్కడ ఎలాంటి మార్కెటింగ్ టెక్నిక్ని వాడాలో తెలియాలి అండ్ మనల్ని ఎలాగా అక్కడ పొజిషన్ చేసుకునే నరేటివ్ని బిల్డ్ చేయాలో తెలియాలి ఫ్రెండ్స్ మన ఆంధ్ర డెవలప్ అవ్వాలి అంటే బ్రాండ్స్ని బిల్డ్ చేయడం ద్వారానే అది పాసిబుల్ అవుతుంది అండ్ బ్రాండ్స్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఇలాంటి టూల్స్ ఇలాంటి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మనం అందరం తెలుసుకోవాలి అప్పుడే మన స్టేట్ రియల్గా డెవలప్ అవుతుంది with that friends thanks for your interest in the development of andhra